എല്ലാവർക്കും ഡി എസ് കെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് വീടുകളിൽ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആരും ഭയപ്പെടേണ്ട എല്ലാം പെട്ടെന്ന് നേരെയാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ഡി എസ് കിച്ചൻ്റെ ഡിഷിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് വളരെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് പോട്ടി പോട്ടി കൊണ്ട് രണ്ട് ഡിഷാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ഡി എസ് കിച്ചൻ തുടങ്ങിയ സമയം അതിൽ ഒത്തിരി പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് നമുക്ക് സമയം കളയാതെ നമ്മുടെ ഡിഷിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ നമ്മുടെ മൂന്ന് കിലോ പോട്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ടർമറിക് പൗഡർ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് ആ വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ പോട്ടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ഇടുക പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിക്കണം കാരണം ഈ പോട്ടി കുറച്ച് സമയം എടുക്കും വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിൽ വേവിച്ചാലാണ് ഇത് നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിത് കവർ ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഈ പോട്ടി ഒന്ന് കുക്കാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മസാലകൾ ഹോൾ ഗരം മസാല നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം ജീരകം ഉണ്ട് പെരുംജീരകം ഉണ്ട് പെരുംജീരകം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം ഒരു ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ നമുക്ക് മല്ലി നന്നായിട്ട് വേണം ഹോൾ മല്ലി ഇടുക അതൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട് പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഏലയ്ക്ക ഗ്രാമ്പു പിന്നെ ജാതിക്കയുടെ ജാതി പത്രി എല്ലാം കൂടെ അതിലേക്ക് ഇടുക കറുവപ്പട്ട ഗ്രാമ്പു സ്റ്റാർ അനീസ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഇടുക പിന്നെ കുറച്ച് ഡ്രൈഡ് റെഡ് ചില്ലി ഉണക്കമുളക് ഇത് കൂടാതെ ഗ്രീൻ പെപ്പർ കോൺ പച്ച കുരുമുളക് ഇത് ടിന്നിൽ വരുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ ഫ്രഷ് കിട്ടാൻ പറ്റില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ടിന്നിലുള്ളത് ഇതില്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ഇടുക പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇട്ടത് ഇതും മൂന്ന് കിലോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ചധികം ഉണ്ട് ഒരു മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം നമ്മളിത് കറിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് കിലോ പോട്ടി ഇന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ പകുതി നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കും ബാക്കി പകുതി നമ്മളിത് നല്ല ട്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാനിലാണ് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ പേസ്റ്റ് രണ്ടിലും ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുക ആ സമയം കൊണ്ട് നല്ല റോസ്റ്റായ മണം വരും അന്നേരം നമ്മളതെടുത്ത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഗരം മസാല ഇപ്പം നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റായി ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ചെറിയൊരു ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക ഒത്തിരി വേണ്ട കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോട്ടി ഇപ്പോൾ കുക്കായിട്ട് പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഇരിക്കുന്നു സവോള കുറച്ച് ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചു കറുവേപ്പില ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങയുടെ കൊത്ത് തേങ്ങക്കൊത്ത് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം നമുക്കിതിനിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ പോട്ടി റെഡി ആയിട്ട് കുക്കായിട്ടിരിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി ഞാനൊരു ഏഴ് വിസിൽ അടിക്കേണ്ടി വന്നു സിക്സ് ടു സെവൻ വിസിൽ വേണ്ടി വരും പ്രഷർ കുക്കറിൽ കാരണം ഇത് നന്നായിട്ട് സമയമെടുക്കുന്നതാണ് വേവാനായിട്ട് അപ്പം ഇത് വെന്തു ഒരു പാൻ കറിക്കും ഈ പാൻ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളെ എണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് രണ്ടിലും വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുകിട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ടിലും ഓക്കെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ടിലേക്കും കുറച്ച് ഉണക്കമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുകൂടാതെ കറിവേപ്പില
രണ്ടിലും വേണം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും രണ്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കുക പകുതി സവോള കറിക്കുള്ളതിലേക്കും പകുതി നമുക്ക് ഫ്രൈക്കുള്ളതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറി പൗഡറുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത് കറിക്കുള്ളതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഫ്രൈക്കുള്ളതിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് ഒരു കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടി ഇതിലേക്കും പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മുപ്പിച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി മസാല ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചില്ലിയും കറുവപ്പട്ട എല്ലാം ഇട്ട് ഗരം മസാലയും ചില്ലി എല്ലാം ഇട്ട് നമ്മൾ ആ പേസ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു രണ്ട് ടൊമാറ്റോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ഇടാം ഓക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് പോട്ടി വെള്ളം ഇല്ലാതെ ഈ ഫ്രൈക്ക് ഉള്ളതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ വെള്ളം പാടില്ല ഓക്കെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ആ സ്റ്റോക്കും ആ ഗ്രേവിയും ബാക്കി പോട്ടിയും കൂടെ നമുക്ക് കറിക്ക് ഉള്ളതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആ പോട്ടിയുടെ കറിയിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ആദ്യം അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പേസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ആ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള പോട്ടിയിലേക്കും അതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബാക്കി മുഴുവൻ ഈ കറിയിലേക്ക് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ളത് പതുക്കെ സ്ലോയിൽ സമയമെടുത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടത് കറുപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഈ കറി നമ്മൾ ഉപ്പുമിട്ട് മസാല ഇട്ട് ഇപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ആ സ്മെല്ല് ആ മസാലയുടെ ആ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഗരം മസാല പേസ്റ്റിൻ്റെ ആ സ്മെല്ല് അതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം മൂടി വെച്ച് നന്നായിട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുക ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫോർട്ടി ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കറി എവിടം വരെ ആയാലും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആഹാ ആ പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെയും ആ ഗരം മസാലയുടെ എല്ലാം കൂടെ കൂടി ആ പേസ്റ്റിൻ്റെ സ്മെല്ല് സൂപ്പർ സ്മെല്ലാണ് നന്നായിട്ട് കുക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഡിഷും അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള ഡിഷസാണ് നമുക്കിത് എരിവ് കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ട് ആ പച്ച കുരുമുളകൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ അത് കുറച്ചിടാം പക്ഷേ ഇതിന് എരിവ് വേണം എന്നാലാണ് അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് ഇതുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വരട്ടിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ ിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് കപ്പ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കപ്പയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് കപ്പയുടെ കൂടെ ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ നമ്മുടെ പോട്ടി ഫ്രൈ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല കളറൊക്കെ ആയി തുടങ്ങി പിന്നെ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡിയാണ് അത് നന്നായിട്ട് കുക്കായി അതിൻ്റെ ആ സ്മെല്ലാണ് മസാലയുടെയൊക്കെ നല്ല സ്മെല്ലാണ് ഉപ്പ് വരുന്നത് 
ഇത് എൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിന്ന് ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് കൂട്ടി പലരും പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കും പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്നെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ കപ്പയുടെ വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞു ഇത് നല്ല സാധാരണ നമ്മൾ പുഴുങ്ങുന്ന പോലെ കപ്പ ഒഴുകിയതാണ് ഞാൻ ഇത് തന്നെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പോട്ടിയിലേക്ക് ഇതിടുന്നു അപ്പം ആ ഒരു ഫ്ലേവർ പോട്ടിയുടെ ആ ഫ്ലേവറെല്ലാം ഒന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പോട്ടിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാം ഇതിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അതിലൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക കാരണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ പോട്ടിയുടെ ആ ഫ്ലേവറും അതിൻ്റെ ഓയിലെല്ലാം അതിലേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ പോട്ടിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്കത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റും കിട്ടും അതിൻ്റെ ആ ഫ്ലേവർ എല്ലാം അതിലേക്ക് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ നമ്മുടെ പോട്ടി ഫ്രൈയും കറിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് നോക്കുക ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് കണ്ടോ ആ കപ്പയുടെ കളർ കണ്ടോ ആഹാ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി കപ്പ ആ പോട്ടിയുടെ എണ്ണയിലും ഗ്രേവിയിൽ കിടന്ന ഗന്ത് ആഹാ ഇത് കണ്ടോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നു എന്തായാലും ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാതെ പറ്റിയല്ല ഞാൻ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ ആഹാ കഴിച്ചു നോക്കാം പോട്ടിയും കപ്പയും കറിയെല്ലാം റെഡിയാണ് നമുക്കിത് വൺസ് ഇന്നെ ലൈഫ് ടൈം കിട്ടുന്ന ഒരു ചാൻസാണ് അപ്പം നമ്മൾ പിള്ളേരുടെ കൂടെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ എൻജോയ് ചെയ്യുക നിങ്ങളാരും പറയുക ആകേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുറച്ച് കപ്പ എടുക്കാം ഇവിടെ കുറച്ച് പോട്ടി ഫ്രൈ ചെയ്തതും കൂടെ എടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്മുടെ കറിയും കൂടെ എടുക്കാം ചാറ് നമുക്കൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം ഈ കപ്പ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് കഴിക്കാനായിട്ട് തോന്നും കേട്ടോ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന അതുപോലെ ഓ ഭീഷണം പൂട്ടിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാം പറയാൻ വാക്കുകൾ എന്താ പറയണ്ടത് മിസ്റ്റർ ശശി തരൂരിനോട് ഞാൻ ഒരു വേഡ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴാണ് സൂപ്പർ ഉണ്ടോ ഈ കപ്പ നോക്കി അടിപൊളിണ്ടോ ഞാൻ കറി ഒരു വർഷം എടുത്ത് കഴിച്ചു എൻ്റെ കൂടെ ചൂടുള്ള കുറച്ച് കട്ടഞ്ച ഇതിനകത്ത് തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ ഉണ്ട് കറിയിലും ഉണ്ട് ഫ്രൈയിലും ഉണ്ട് തേങ്ങ Super.